Kamusta kayo? Nga pala, pag-usapan natin ngayon itong picture na to. Ang ganda ng dating, di ba? Magkaharap si na Vice President Lenny Robredo at uh, former Senators Bama Kino and uh, of course, none other than Senator or former Senator Antonio Trillanes. He was actually being asked just recently if he's going to or if he has a he, if he has plan of uh, running as a president this coming 2022 election and this is his response oh ito na yung makisig na sagot ni senator trillanes nung siya matanong sabi niya hindi siya tatakbo pagka presidente dahil susuportahan niya si vice president Lenny Robredo for president sa 2022. No. Nauna naman na niya itong sinabi na si Robredo ang pinakamalakas daw na pambato ng opposition sa 2022. O, ba Ang bongga? Well, sabi ni Senator Trillanes, magsesenador daw siya uli sa 2022, yung kanya nang tatakbuhin. At solido na ang suporta niya kay Vice President Lenny Robredo. Pero alam niyo ako, hindi ako contento sa sagot na ito eh. Kasi kung titignan ko yung, tingnan natin yung effort niya para mapabagsak si Duterte, lalo na yung sa Bicoy, na siya yung, mai, na yung magiging vice president, si Lenny yung magiging presidente, yung, yung pagkagusto, na marubdob na pagkagusto sa, position, sa pangulo, sa pampanguluhan or pang vice uh, president position. Diba? So, palagay ko na talaga tatakbo ito bilang Vice President. At wala namang problema ron. Welcome to my channel. Please subscribe, Sorry, click like, and the bell notification button so that you will always be updated with my new videos. Well, tingnan naman natin ang reaction nito ni Vice President Lenny Robredo. Pero alam niyo meron na siyang naunang reaction eh. Uh, tungkol dito pero parang parang mali eh, no na una yung reaction well ang kanyang opinion diyan sa pagiging pangulo daw ay eh, yung pagiging pangulo destiny yon eh, yung kasaysayan natin nagpapakita na hindi ito napapaghandaan marami nagbalak pero kapag para sa iyo ito magiging sa iyo kapag hindi talaga ito para sa iyo kahit anong gawin mo hindi sa iyo ibibigay Tama nga naman si Vice President Jan. And this is the English version. For me, becoming president is all about destiny. Our history has shown that it is not something you prepare for. Many have aspired for it, but if it's you, if it is for you, it will be yours. If it is not, no matter how hard you try, it will not be given to you. This is absolutely bloody lutely. 100% totoo yan. Kaya nga tingnan ninyo ha. O, balikan natin yung classic si Senator Nino Aquino, yung bayani daw. Di ba? Nasa kripisyo yung kanyang party mate sa Plaza Miranda bombing dahil sa lumilitaw na sa buwatan niya allegedly with the Communist Party of the Philippines base na rin sa mga buhay na saksi at mga nagplano at nagsagawa nito. Oh, di ba? Sina Victor Corpus at yung isa pang um, lumulutang ngayon na nagpapatotoo nito. Yung mga ilang takbo ng takbo na para maging presidente na hindi nananalo yung mga sabi nga walang kadaladala, lagi na lang nadadaya. Oh, si Senator Trillanes, di ba? Na lahat na ginawa ng paraan niya, nagkudeta, hindi niya napatao bang gobyerno kasi alam niyo yung kudita niya noon uh, panahon ni PGMA aba ako nagtagumpay siya pangulo siya ng bansa siya ang pinuno ng junta pero hindi siya nagtagumpay nakulong tuloy tapos naging senador diba? no, naging senador naging tropa pa ni Pinoy naging emisaryo niya sa uh, China para dun sa mga ilang isla natin na kalaunan ay naglaho nga O, oh, diba? Tapos, yun yung backdoor channeling. O, oh, so, backup na backup siya ni Pinoy for Vice President. Ang problema, eto na naman ang nangyari. No, ayaw niyang mag-give in o oh, mag-give out. Pinilit yung sarili. 
nagkabasag-basag lalo yung opposition pang lima siya no sa kangkungan pinulot pang lima oh di ba tapos ito pa ang daming issues niya sa presidente wala ring nangyari kaya tama tong si vice president eh. kapag hindi para sa iyo hindi ibibigay sa iyo kung hindi ukol hindi bubukol ano sa palagay niyo Manalo kaya ito si magka, matuloy kaya ang tandem o magkaroon ng tandem na Lenny Trillanes. Kapag ito ang tandem, nako po. Malamang sasakit ang ulo ng nasa gobyerno ngayon ng administrasyon sa tandem na itatapat nila rito. Oh, totoo 'yan. Ha? Ah, tingnan niyo. Bongbong Duterte o si Sara or Duterte Duterte. O kaya naman um uh, Sara Duterte, bongbong. Oh, di ba? Pero teka nga pala. Nakakalimutan ko na si Chris Aquino. Tatakbo nga pala siya kapag isang Marcos o may Marcos na tumakbo. Sana totohanin ni Chris Aquino 'yon na tumakbo talaga siya. Kailangan talaga siya. Kailangan niyang maipakita na kaya nila. Di ba? Kailangan kaya pakita nila kaya nila. Takbo yung kuya niya. takbo si Bam Aquino, 'di ba? Magtakbuhan na lahat para maganda mapakita nila na ka, kung paano nila pakainin ng buhangin ang mga Marcos. So, yung mga malapit diyan nako. Sana lang din sa opposition eh may mag-giveaway, 'di ba? Sa magiging posisyon ni Chris Aquino. It's either mag-vice president siya o kaya naman ang kuya niya o kaya si Bam ay mag-senator o senator. Pero palagay ko hindi magsi-senator si Chris Aquino. It's either vice president takbuhin niyan pinakamababa na 'yon or president like her mom. Sorry,